రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని తూర్పుగోదావరి జిల్లా బీజేపీ నాయకులు సమర్థించారు ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఎలక్షన్ ప్రక్రియను రద్దు చేయమంటూ మరలా కొత్తగా ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ జారీ చేయాలని బీజేపీ నాయకులు కలెక్టర్ మురళీధర్ రెడ్డికి వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు బీజేపీ నాయకులు పెద్దిరెడ్డి రవికుమార్ వెటుకూరి సూర్యనారాయణ రాజు మరియు తుమ్మల పద్మజ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒంటెద్దు పోకడపోతుందని బీజేపీ నాయకులు నామినేషన్ వేయడానికి వెళితే దౌర్జన్యం చేసిందని నామినేషన్ పత్రాలు చించివేశారని వెల్లడించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడ కలెక్టరేట్ లో మనం ఉన్నాము ఆల్రెడీ ఎలక్షన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ స్థానిక ఎన్నికలు రద్దు చేసిన విషయం మనందరికి తెలిసిందే అందులో భాగంగా ఒక పక్కన వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తలు కానీ వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు కానివ్వండి వాళ్ళు ఎన్నికలు వాయిదా వేదం చెప్పడం కూడా చూస్తున్నాము మనతో పాటు ఇక్కడ బీజేపీ నాయకులు కొంతమంది కలెక్టర్ గారి వినత పదం చేశారు మొత్తానికి నామినేషన్ నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేయండి ఫస్ట్ నుంచి మొత్తం అందరూ రద్దు చేసేసి మళ్ళీ కొత్తగా స్టార్ట్ చేయమని చెప్పి బీజేపీ వర్గాలు కొంతమంది కలెక్టర్ గారి వినత పదం చేయడం జరిగింది అసలు వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటి అసలు వారి కోరిక అనేది కూడా నేరుగా ఇక్కడ కొంతమంది బీజేపీ నాయకులు అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నిన్న రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ గారు మరి కరోనా వ్యాధి వ్యాప్తి గురించి ఆందోళన చెందుతూ మరి ఆరు వారాల పాటు స్థానిక సంస్థ ఎన్నికలు వాయిదా వేశారు దానికి పూర్తిగా మేము హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాం అదే అదే సమావేశంలో వారు కూడా చెప్పడం జరిగింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంతో హింసాత్మక సంఘటనలు జరిగాయి అభ్యర్థులు కొట్టారు నామినేషన్లు చింపేశారని వారే చెప్పారు అలాగే ఇద్దరు కలెక్టర్లు ఎస్పీలు ఏడు డిఎస్పీలు పది మంది సీఏలు చాలా మంది సిబ్బంది మీద చర్యలు తీసుకోమని బదిలీ పెట్టి వేశారు దీన్ని బట్టి సుస్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఏంటంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అధికార పార్టీ సంబంధించిన వ్యక్తులు గుండాలు అలాగే అధికారులు కూడా ఏదైతే ఎలక్షన్ విధుల్లో ఉన్న అధికారులు కూడా పూర్తిగా అధికార పార్టీకి దాసోహం అనే విధంగా ప్రవర్తించారన్నది పూర్తిగా స్పష్టం ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో కూడా శంకవరం మండలంలో నామినేషన్ వేస్తుంటే మా అభ్యర్థిని గంటా బాలుని కొట్టడం జరిగింది నామినేషన్ చెప్పడం అనేక చోట్ల బెదిరింపులు చేశారు మేము నామినేషన్ పూర్తిగా వీలైపోయాం అందుకనే రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ గారికి మా రాష్ట్ర పార్టీ పిలుపు మేర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని కలెక్టరేట్లు ఎదుట మౌన దీక్ష చేసి కలెక్టర్ గారికి త్రూ సిఇఓ గారికి వినత పత్రం సమర్పించాం అయ్యా ఈ ఎన్నికలు వాయిదా వేయటం కాదు పూర్తిగా రద్దు చేయాలి ఆరు వారాల తర్వాత లేకపోతే కరోనా వ్యాధి యొక్క ప్రబల ఎప్పుడైతే తగ్గుతో అప్పుడు మీరు ఎన్నికలు పెట్టదలుచుకున్నారో అప్పుడు పూర్తి ఫ్రెష్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించే విధంగా ఏదైతే ప్రజాస్వామ్య అపహాసం అయిపోయింది ఈ యొక్క వారం పది రోజుల్లో ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించే విధంగా ప్రతి పౌరుడి హక్కును పరిరక్షించే విధంగా రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఫ్రెష్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్రకి డిమాండ్ అదే ప్రధానంగా ఏదైతే ఎన్నికల కమిషన్ కరోనా వ్యాధి గురించి ఈ ఎన్నికలని ఆరు వారాల పాటు వాయిదా వేసిందో దాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ స్వాగతిస్తుంది అదేవిధంగా ఎన్నికల ప్రక్రియలో అనేక హింసాత్మక సంఘటనలు జరిగినాయి కాబట్టి దానికి మొత్తం ఎన్నికల ప్రాసెస్ని పూర్తిగా మొదలు పెట్టాలి అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే పదిహేను రోజులు లో ఎన్నికల ప్రాసెస్ను పూర్తి చేయాలని ఆర్డినెన్స్ని తీసుకురావటం జరిగింది ఆ ఆర్డినెన్స్ ప్రకారంగా పదిహేను రోజుల్లో ఎన్నికల ప్రాసెస్ అవ్వాలి కానీ మధ్యలో ఎన్నికల కమిషను ఆరు వారాల పాటు వాయిదా వేసింది కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ పదిహేను రోజుల కంటే ఎక్కువ అవుతుంది అందువల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఆర్డినెన్స్ ప్రకారంగానే పదిహేను రోజుల్లో పూర్తి కావాలి కాబట్టి మొత్తం ఎన్నికల ప్రాసెస్ మొదటి నుంచి ప్రాస ప్రారంభించాలి అదేవిధంగా ఏదైతే అనేక హింసాత్మక సంఘటనలు జరిగినాయో అది ఎన్నికల కమిషన్ ఆమోదించింది అదేవిధంగా అధికారులను సస్పెండ్ చేయటం జరిగింది ఈ విధంగా ఆమోదించిన తర్వాత ఏకగ్రీవ అయిన ఏదైతే వాళ్ళు ప్రభుత్వం యొక్క ప్రోత్సాహంతో ఏకగ్రీవం చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధం కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో ముందుకెళ్లాలంటే ఆ ఎన్నికల ప్రక్రియను పూర్తిగా ఆపాలి అందువల్ల మొత్తం ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం కరోనా ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించింది కాబట్టి ఆ ఎమర్జెన్సీని తీసివేసిన తర్వాత ఎందుకంటే ప్రజల ఆరోగ్యం కంటే ఎన్నికల ముఖ్యం కాదు ప్రజల ఆరోగ్యం ముఖ్యం కాబట్టి ఆ ప్రజల ఎన్ని కరోనా వైరస్ ఎమర్జెన్సీని తగ్గి తీసివేసిన తర్వాత మొత్తం ఈ ఎన్నికల ప్రాసెస్ మొదటి నుంచి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎటువంటి గొడవలు తావు లేకుండా అందరి పక్షాలు మన్నలను పొందే విధంగా ఈ ఎన్నికల కమిషన్ ప్రవర్తించాలని భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ కోరుతూ ఉంది పూర్తి స్థాయిలో నలభై రోజుల నలభై ఐదు రోజుల తర్వాత ఏదైతే నోటిఫికేషన్ ఉందో దానిని రద్దు చేసి మా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్ని నిర్వహించాలి మేము కోరుతున్నామండి కరోనా వ్యాధి ఎంత భయంకరంగా ఉందో ఈ రాష్ట్రంలో అంటే వైసీపీ ప్రభుత
ఈరోజు జాతీయ విపత్తుగా మనం కరోనాని ప్రకటించి ఈ ఎన్నికల్ని మరలా పూర్తి స్థాయిలో ప్రధానంగా జరగాలని భారతీయ జనతా పార్టీ మేము డిమాండ్ చేస్తున్నామండి దీన్ని కలెక్టర్ గారికి మేము సిఓ గారి ద్వారా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రతి ప్రముఖ సెంటర్లోని కూడా ఈ ధర్నాన్ని నిర్వహించి మేము దీన్ని ఉధృతం చేయాలని ఈ సందేశాన్ని ప్రజల్లో ఈరోజు మేము తీసుకువెళ్లాలని నిశ్చయించుకున్నామండి ఎన్నికలు అయితే మేము పూర్తి స్థాయిలో మీ క్యాండిడేట్లను కూడా పెట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో మాకు బెదిరింపు చర్యలు పాల్పడడం చాలా దురదృష్టకరం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేసే విధంగా వైఎస్ఆర్ రాజకీయ నాయకులు ప్రవర్తించడం గోండాల మాదిరిగా ప్రవర్తించి మా నాయకుల్ని హింస హింసించడం అన్నది మేము భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది వైఎస్ఆర్ సిపి చాలా హింసాత్మక ప్రవర్తిస్తుంది అదేవిధంగా సిఓ కూడా మేము మొరపెట్టుకుంటున్నాము ఎలక్షన్స్ మొత్తం రద్దు చేయండి ఫస్ట్ నుంచి కూడా మళ్ళీ పెట్టండి ఎందుకంటే మేము ప్రతి చోట నామినేషన్ ప్రతి చోట వైఎస్ఆర్ సిపి జిల్లు చూపిస్తూనే ఉంది అధికార బలం చూపిస్తూనే ఉంది కాబట్టి మాకు ఇది సాటిస్ఫై అవ్వలేదు ఖచ్చితంగా సహజనిటీ మన ఈ గౌరవాన్ని కాపాడుకుందని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కెమెరామెన్ వెంకటేష్తో సాగర్ నైన్టీ న్యూస్ కాకినాడ